হ্যালো ফ্রেন্ডস বাইনে নির্মলা তোমাদের প্রত্যেক অভিনন্দন জানাই এর আগের ক্লাসে আমি আলোচনা করেছি ইন ভার্টি ব্রেটের ক্লাসিফিকেশানের এম সিকিউ তো এবার আমরা শুরু করতে চলেছি ভার্টি ব্রেট ক্লাসিফিকেশানের এম সিকিউ এবং এক্ষেত্রে আজকে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ পঁচিশটা কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আজকে আমরা প্রথমে আলোচনা করব ভার্টি ব্রেট ক্লাসিফিকেশানের পঁচিশটা কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আলোচনা করব এবং পরের দিন আরও পঁচিশটা কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আলোচনা করব দেখো কোয়েশ্চেন্স নাম্বার ওয়ান আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট এখানে কতগুলো স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে এর মধ্যে কোনটা কারেক্ট সেটা আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে ইন্টারনাল নেয়ার্স আর প্রেজেন্ট ইন লাং ফিস তো লাং ফিসের ক্ষেত্রে ইন্টারনাল নেয়ার্স দেখা যায় মানে নাসার অন্ধ্র যেটাকে বলা হয় লাং ফিসের ক্ষেত্রে ইন্টারনাল নেয়ার্স দেখা যায় অ্যাঙ্গুইলা ইজ এ ক্যাটাড্রোমাস ফিস তো ক্যাটাড্রোমাস ফিস মানে কি ফিস প্রধানত দুই ধরনের হয় অ্যানাড্রোমাস আর ক্যাটাড্রোমাস তো ক্যাটাড্রোমাস ফিস মেনলি ফ্রেশ ওয়াটারে থাকে এবং এরা মেনলি ফ্রেশ ওয়াটারে বেশিরভাগ সময় থাকে এবং ব্রিডিংয়ের জন্য এরা প্রধানত মেরিন ওয়াটারে যায় সুতরাং ব্রিডিং যখন করবে তখন এরা কিন্তু মেরিন ওয়াটারে যায় দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যানাড্রোমাস এবং ক্যাটাড্রোমাস ফিস এবং ইল মাইগ্রেটস ফ্রম মেরিন টু ফ্রেশ ওয়াটার ফর স্পনিং মানে ইল মেরিন ওয়াটারে থাকে কিন্তু স্পনিংয়ের জন্য তারা প্রধানত ফ্রেশ ওয়াটারে যায় এবং এক্সোসিটাস ইজ এ ফ্ল্যাট ফিস এক্সোসিটাস প্রধানত ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট ফিস এবং পোজেসেস ল্যাটারালি কম্প্রেসড টেল তার মানে এদের লেজ প্রধানত এরকম হয় ল্যাটারালি কম্প্রেসড মানে সাইজ থেকে এরকম চ্যাপটা হয় তো একেই আমরা বলবো ল্যাটারালি কম্প্রেসড তো এক্ষেত্রে দেখো ইন্টারনাল নেয়ার্স আর প্রেজেন্ট ইন লাং ফিস তো লাং ফিসের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে তাদের ইন্টারনাল নেয়ার্স থাকে এবং অ্যাঙ্গুইলা ইজ এ ক্যাটাড্রোমাস ফিস অবভিয়াসলি অ্যাঙ্গুইলা প্রধানত ফ্রেশ ওয়াটারে থাকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তারা কিন্তু প্রজননের জন্য প্রধানত মেরিন ওয়াটারে যায় সো ওয়ান অ্যান্ড টু আর কারেক্ট এবং ইল মাইগ্রেটস ফ্রম মেরিন দেখো ইল প্রধানত ফ্রেশ ওয়াটারে থাকে ইল কিন্তু ফ্রেশ ওয়াটার ফিস জেনারেলি এবং এক্সোসিটাস এক্সোসিটাস মানে উরুক্কু মাছ এটা কিন্তু ফ্ল্যাট ফিস নয় তো এক্সোসিটাসের বড় এরকম পেক্টোরাল ফিন থাকবে এবং সেই পেক্টোরাল ফিন দিয়ে এক্সোসিটাস অনেক দূর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে তো দিস ইজ নট এ ফ্ল্যাট ফিস অ্যান্ড প্রসেস ইজ দ্য ল্যাটারালি কম্পেস্ড টেল কিন্তু এক্ষেত্রে বলছে এক্সোসিটাস ইজ আ ফ্ল্যাট ফিস সুতরাং কারেক্ট অপশান আমরা দেখছি ওয়ান অ্যান্ড টু তাহলে এক্ষেত্রে দেখে নিই ওয়ান টু অ্যান্ড ফোর তো এটা কিন্তু কারেক্ট হবে না ওয়ান অ্যান্ড টু সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট তাহলে এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে অপশান বি নেক্সট কোয়েশ্চেন্স আমরা দেখে নিই অ্যাম্পুলা অফ লরেঞ্জিনি আর প্রেজেন্টিন দেখো অ্যাম্পুলা অফ লরেঞ্জিনি খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স অ্যাম্পুলা অফ লরেঞ্জিনি জেনারেলি শার্কের ক্ষেত্রে থাকে বা যেগুলো কন্ড্রিকথিস যে সমস্ত মাছ আছে তো তাদের ক্ষেত্রে থাকে এরা প্রধানত মোস্ট প্রবাবলি ইলেকট্রো ইলেকট্রো সেন্সটি রিসেপ্টার হিসাবে এরা কাজ করে ওকে অ্যাম্পুলা অফ লরেঞ্জিনি তো অ্যাম্পুল অফ লরেঞ্জিনি তাহলে কোথায় থাকে ডর্সাল ফিনে থাকবে ল্যাটারাল ফিনে থাকবে স্টোম্যাক এবং স্নাউট তো স্নাউট মানে কি স্নাউট মানে একদম মুখে সামনের দিকের যে অংশটা একটু প্রসারিত থাকে তো তাকেই জেনারেলি স্নাউট বলা হয় তো এক্ষেত্রে তাহলে অপশান ডি এটা কারেক্ট অপশান হবে স্নাউট নিউটেনি ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দেখো যখন এমফিবি আমরা যখন পড়ি তখন দুটো টার্ম আমাদের সব সময় খুব ইম্পর্টেন্ট পড়তে হয় একটা নিউটেনিয়ার এবং আর একটা পিডোজেনেসিস তো নিউটেনি মানে কি নিউটেনি মানে হলো অ্যাডাল্ট নিউটেনি মানে হচ্ছে অ্যাডাল্ট ইন্ডিভিজুয়াল এবং সেই অ্যাডাল্ট ইন্ডিভিজুয়ালে প্রধানত লার্ভাল ক্যারেক্টার দেখা যায় সুতরাং অ্যাডাল্টে যদি লার্ভাল স্টেজ যদি আমরা দেখতে পাই তো তখনই তাকে আমরা বলবো নিউটেনি তো নিউটেনি তাহলে কার ক্যারেক্টার্স অপশান এ দিয়ে আছে স্যালামান্ড্রা অপশান বি রানা অপশান সি ইকথা অফিস তো ইকথা অফিস অনেকটা এরকম সাপের মতো দেখতে হয় এবং অপশান ডি দিয়ে আছে নেকচুইরাস তো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে অবভিয়াসলি এটা কিন্তু স্যালামান্ড্রা হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন্স নাম্বার ফোরে আমরা চলে যাই দেখো এমপিবি আনসার ক্যারেক্টারাইজড বাই অর্থাৎ এমপিবি আর কিছু ক্যারেক্টার্স দেওয়া আছে তো তার মধ্যে এক্ষেত্রে মানে কোনটা কারেক্ট কম্বিনেশান সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে স্কাল ডাই কন্ডাইলি ক্যান দ্য ভাটিব্রা আর প্রোসিলাস ভাটিব্রা বিভিন্ন রকমের হয় প্রো সিলাস অ্যাম্পি সিলাস অফিস তো সিলাস ডিফারেন্ট টাইপ অফ ভাটিব্রা দেয়ার তাহলে স্কাই স্কাল প্রধানত ডাই কন্ডাইলিক অর্থাৎ অক্সিপিটাল কন্ডাইল দুটো থাকে এবং অপশান বি যেটা আছে দেখো অপশান বি এক্সটার্নাল মিডল অ্যান্ড দ্য ইন্টারনাল ইয়ার আর প্রেজেন্ট এক্সটার্নাল মিডল অ্যান্ড ইন্টারনাল ইয়ার মানে বহিকর্ণ মধ্যকর্ণ এবং অন্তকর্ণ থাকে আচ্ছা আর বিসি আর ওভাল বাইকন বাইকনভেক্স অ্যান্ড নিউক্লিয়েটেড এবং ফোর লিমস উইথ ফাইভ ডিজিটস অ্যান্ড হাইড লিম উইথ ফোর
তাহলে এই জায়গাতে দেখো এই যে বি অপশান যেটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু বি কারেক্ট দেখো তাহলে টু অ্যান্ড ফোর কারেক্ট তার মানে এটা কিন্তু হচ্ছে না এই অপশান হচ্ছে না আবার দেখো ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি কারেক্ট আবার এগুলো আবার কারেক্ট এক্ষেত্রে বলছে তাহলে পরের অপশানে আমাদেরকে যেতে হবে অপশান টু যেটা বলছে এক্সটার্নাল মিডল অ্যান্ড ইন্টারনাল ইয়ার প্রেজেন্ট দেখো এক্ষেত্রে অ্যাম্ফিবিয়ার কিন্তু এগুলো থাকে না অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে খুব শক্ত প্রশ্ন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সহজ তুমি এই দুটো অপশান তুমি জানো তাহলে এক্ষেত্রে দেখো এক্সটার্নাল মিডল অ্যান্ড ইন্টারনাল ইয়ার আর প্রেজেন্ট তো যেই জায়গাতে তাহলে দুই আছে সেগুলো কেটে দাও তাহলে ওয়ান অ্যান্ড টু আর কারেক্ট সো দিস ইজ নট কারেক্ট ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি কারেক্ট তাহলে এটা কারেক্ট নয় সুতরাং অবভিয়াসলি যেটা কারেক্ট অপশান হবে সেটা ওয়ান অ্যান্ড থ্রি রাইট তো স্কাল হলো ডাইকন্ডাইলিক এবং ভাটিব্রার প্রোসিলাস অনেক সময় এটা আমরা ভুলে যেতে পারি কিন্তু বাকি এই জুতো দুটো সেন্টেন্স আছে বা এই দুটো ক্যারেক্টার্স আছে আমরা ভুলবো না তাহলে এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশানস হবে সেটা হলো এটা অপশান ডি নেক্সট দ্য টোটাল নাম্বার অফ দ্য সার্ভাইকাল ভাটিব্রেইন জিরাফি তো জিরাফের কিন্তু নেক অনেক বড় হয় এবং অ্যাপারেন্টলি মনে হতে পারে যে যেহেতু নেক বড় তো সেই জন্য এই ম্যামালসের হয়তো ভাটিব্রা সার্ভাইকাল ভাটিব্রার সংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অপশান এ দিয়ে আছে দশ অপশান বি সাত অপশান সি দিয়ে আছে ফরটিন এবং অপশান ডি টোয়েন্টি নাইন তো এক্ষেত্রে কারেক্ট অপশান হবে অপশান বি সেভেন তো টোটাল নাম্বার অফ দ্য সার্ভাইকাল ভাটিব্রা অপশান বি সেভেন নেক্সট কোয়েশ্চেন্স নাম্বার সিক্স হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিসক্রাইব দ্য আইডেন্টিফিকেশান ফিচার্স অফ দ্য নন পয়জনাস নেক তো নন পয়জনাস নেকের আইডেন্টিফাইং ফিচার্স দিয়েছে তো এটা জানতে গেলে একটুখানি পয়জনাস নেক সম্পর্কে আইডিয়া নিয়ে নাও অর্থাৎ কোনগুলো বিষাক্ত কোনগুলো স্নেক হবে তো যাদের বেলি স্কেল থাকে এবং বেলি স্কেল যাদের অনেক বড় বড় হয় তো লম্বা বেলি স্কেল যাদের হয় সুতরাং লার্জ বেলি স্কেল যাদের হয় তো তারাই কিন্তু পয়জনাস হয় জেনারেলি লার্জ বেলি স্কেল রাইট তো তারা প্রধানত পয়জনাস স্নেক হয় এটা পয়জনাস স্নেকের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স তাহলে দেখো নন পয়জনাস স্নেকের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স দেখো সিলিন্ড্রিক্যাল টেল এবং স্মল বেলি স্কেল সিলিন্ড্রিক্যাল টেল এবং স্মল বেলি স্কেল দেখো প্রধানত পয়জনাস যে সমস্ত স্নেকগুলো হয় তাদের টেল এরকম সিলিন্ড্রিক্যাল হতে পারে অথবা টেল এরকম ফ্ল্যাটও হতে পারে প্রধানত যে সমস্ত সি স্নেক আছে তাদের টেল বা লিজ প্রধানত ফ্ল্যাট হয় তো এক্ষেত্রে বলছে যে টেল সিলিন্ড্রিক্যাল টেল এবং স্মল বেলি স্কেলস তো এটা ঠিক হতে পারে অপশান বি বলছে সিলিন্ড্রিক্যাল স্টেল এবং ব্রড ট্রান্সভার্সড বেলি স্কেল অ্যান্ড দ্য থার্ড ইনফ্রা অরবাইটাল স্কেল ইজ লার্জেস্ট যখন এরকম স্পেশাল টাইপের ক্যারেক্টার্স দেখা দেওয়া হয় তখন স্পেশাল টাইপের পয়জনাস নেক সেটা থাকে এটা মাথায় রাখবে তাহলে এই যে ব্রড ট্রান্সভার্স বেলি স্কেল দেওয়া আছে সো দিস ইজ নট কারেক্ট ফ্ল্যাট টেল দেখো ফ্ল্যাট টেল মানেই সে কিন্তু পয়জনাস এবং ব্রড ট্রান্সফার স্কেল অ্যান্ড দ্য থার্ড সুপ্রা লেভিয়াল স্কেল টাচেস দ্য আই অ্যান্ড নোজ তাহলে স্পেশাল ফিচার্স আছে সো দিস ইজ নট অলসো কারেক্ট সিলিন্ড্রিক্যাল টেল ব্রড ট্রান্সফার্স বেলি স্কেল অ্যান্ড দ্য লরিয়াল পিট লরিয়াল পিট পয়জনাস স্নেকে দেখা যায় কোবরা জাতীয় পয়জনাস যে স্নেক আছে সেক্ষেত্রে লরিয়াল পিট দেখা যায় তাহলে এটাও কিন্তু কারেক্ট নয় সুতরাং এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সিলিন্ড্রিক্যাল টেল অ্যান্ড দ্য স্মল বেলি স্কেলস নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন তো পেরিসো ডেকটাইলা কনসিস্ট অফ তো এটা কিন্তু প্রধানত ম্যামালস থেকে দিয়েছে দেখো ম্যামালসের দুটো অর্ডার আছে একটা পেরিসো ডেকটাইলা এবং একটা হলো আরটিও ডেকটাইলা তো পেরিসো ডেকটাইলার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স দেখো পেরিসো ডেকটাইলা এক্ষেত্রে পি মানে কি কিভাবে মনে রাখবে পি মানে এবং এ মানে হচ্ছে পেরিসো ডেকটাইলা এবং আরকিও ডেক ডেকটাইলে এরকম দুই রকমের গ্রুপস আছে তো এক্ষেত্রে একটা দেখো এক্ষেত্রে সিঙ্গেল তো পি এর যে লাইন আছে সেটা হচ্ছে একটা আর এ এতে ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে দুটো ঠিক আছে তাহলে দেখো অড টোড হুপড আঙ্গুইলি গ্রেট ম্যামালস অড টোড মানে কি বীজোর সংখ্যক হুপ থাকে খুর থাকে আঙ্গুলি গ্রেট মানে ডিজিটিক গ্রেট নয় ডিজিট মানে হচ্ছে আঙুল থাকে ম্যামালস এবং অড টোড নন হুপড এরা প্রধানত নন হুপড বলছে মানে খুর থাকেন এবং ডিজিট থাকে তো এটা কিন্তু কারেক্ট হবে না পেরিসো ডাক্টাইলে ইভেন টোড ইভেন টোড মানে কি এটা একদমই হবে না এবং টোড হুপড ডিজিটিক গ্রেড ম্যামালস তো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো অড টোড হুপড আঙ্গুলি গ্রেড ম্যামালস কোয়েশ্চেন্স নাম্বার এইট দ্য ম্যামাল ইন হুইজ দ্য বোথ সেক্সেস প্রডিউস মিল্ক অর্থাৎ এমন একটা ম্যামাল যেক্ষেত্রে মেল আর ফিমেল উভয়ই প্রধানত মিল্ক তৈরি করে এক্ষেত্রে অপশান এ দেওয়া আছে ডাইডেল ফাস অপশান বি দেওয়া আছে ম্যাক্রোপাস অপশান সি ট্যাকাই গ্লোসাস এবং অপশান ডি অর্নিত রিনকাস তো কারেক্ট অপশান হবে অবভিয়াসলি ট্যাকাই গ্লোসাস নেক্
তো এক্ষেত্রে টোয়েন্টি থ্রি থেকে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থার্টি থ্রি থেকে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফর্টি থ্রি থেকে ফর্টি ফাইভ এবং ফর্টি সেভেন থেকে ফিফটি সেভেন তো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে ফর্টি থ্রি থেকে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কোয়েশ্চেন্স নাম্বার নাইন কোয়েশ্চেন্স নাম্বার টেন মিল্ক ইজ সিক্রেটেড ইন বোথ সেক্সেস ইন দ্য পিজিয়ন বাই তাহলে পিজিয়নের ক্ষেত্রে কিন্তু মিল্ক সিক্রেটেড হয় বোথ সেক্সেস থেকে তো সেটা প্রধানত কোথা থেকে তৈরি হয় মানে পায়রার যে দুধ সেটা প্রধানত কোথা থেকে তৈরি হয় অপশান এ দেওয়া আছে ক্রপ গ্ল্যান্ড অপশান বি স্যালিভারি গ্ল্যান্ড মানে লালার গ্রন্থি গিজার্ড গ্ল্যান্ড মানে এদের যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আছে তো সেই ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে গিজার্ড নামে একটা স্ট্রাকচার থাকে এবং সেই স্ট্রাকচার যে কোনো খাবারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারে এবং লিভার তো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো ক্রপ গ্ল্যান্ড নেক্সট কোয়েশ্চেন্স নাম্বার ইলেভেন ফ্লাইটলেস বার্ড আর ক্লাসিফাইড আন্ডার তো ফ্লাইটলেস বার্ড যে সমস্ত বার্ড প্রধানত উড়তে পারে না যেমন ইমু অস্ট্রিচ এগুলো তো তাদেরকে প্রধানত কোন গ্রুপের মধ্যে রাখা হয় দেখো নিউয়ার্কনাথি এবং আর্কিয়র্নিথিস এবং অডনটকনাথি এবং পেলিয়কনাথি তো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে অপশান ডি তো তাকেই আমরা বলবো পেলিয়কনাথি ওকে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স নেক্সট কোয়েশ্চেন্স নাম্বার টুয়েলভ দ্য ভয়েস বক্স অব দ্য বার্ডস ইজ আ পার্ট অফ তাহলে পাখিরা যে ডাকতে পারে খুব সুন্দর তারা যে গান করে তো সেই ভয়েস বক্স থেকেই তারা সেই গানটা করে তো এক্ষেত্রে সেটা কিসের পার্ট অপশান এ সাইন্যাপটিন অপশান ডি বি ল্যারিংস এবং অপশান সি সাইরিংস আমরা প্রত্যেকে জানি যে পাখির সাইরিংস থাকে এবং অপশান ডি এয়ার স্যাক তো এয়ার স্যাক প্রধানত পায়রার ক্ষেত্রে যেমন নটা বায়ুথলি থাকে এরা প্রধানত উড়তে সাহায্য করে তাহলে এটা কিন্তু ভয়েস বক্স হিসাবে কাজ করে না তো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো অপশান সি পরের কোয়েশ্চেন্স দেখে না গিভেন বিল আর দ্য নেমস অফ এনিমেলস ইন কলম এক্স অ্যান্ড দ্য অ্যাক্সেসারি রেসপিটেরি অর্গ্যান আগের দিনে এটা নিয়ে আমি আলোচনা করেছি ইনভার্টিভেট ক্লাসিফিকেশানে তো এটা এই কোয়েশ্চেন্স টাইপ হয়ে গিয়েছিল আর কি তো যাই হোক এক্ষেত্রে অ্যানাবাস তো অ্যানাবাস মানে আমরা জানি অনেক সময় নামগুলো দেয় তো অ্যানাবাস মানে হচ্ছে কই ক্যারিয়াস বাট্রাকাস মানে হলো মাগুর ওকে এবং চানা মানে হচ্ছে ল্যাটা রাইট আচ্ছা এবার আমরা দেখে নিই অ্যানাবাস তো অ্যানাবাসের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় সেটা হলো ল্যাবিরিনথাইন অর্গ্যান তাহলে পিএতে এক্ষেত্রে ওয়ান হবে অ্যানাবাসে তাহলে আমরা কি দেখতে পাই অ্যানাবাসে আমরা দেখতে পাই ল্যাবিরিনথাইন অর্গ্যান ওকে অ্যানাবাসে আমরা জেনারেলি ল্যাবিরিনথাইন অর্গ্যান দেখতে পাই এবং ক্লেরিয়াস বাট্রাকাস মানে মাগুর মাছে আমরা কোনটা দেখতে পাই তো মাগুর মাছের প্রধানত আর্বোরেসেন্ট অর্গ্যান দেখতে পাই মাগুরের প্রধানত আমরা আর্বোরেসেন্ট অর্গ্যান দেখতে পাই এবং চানা একটু চানাটা আমি দেখে নিই তো আমরা দেখতে পাই সুতরাং এস জেনারেলি এক্ষেত্রে থ্রি হবে আর অ্যাম্ফিনিওসে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হলো আর আর হচ্ছে কি আর হচ্ছে দুই এয়ার স্যাক ওকে তাহলে এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো অপশান সি সুতরাং এই অ্যাক্সেসারি রেসপিটারি অর্গ্যানগুলো কিন্তু একটু ভালো করে পড়ে রাখবে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টিনে আমরা চলে যাই অ্যাস পার দ্য ক্লারিস্টিক ট্যাক্সোনমি ক্লারিস্টিক ট্যাক্সোনমি অনুযায়ী আর্কো সোর্স আর এ গ্রুপ অফ ডিপ্লয়েড অ্যাপস্প্রিং জেনারেলি থাকে অ্যামনিওটিক ক্যাভিটির মধ্যে হুইচ ইনক্লুড দ্য এক্সটিংক্ট ডাইনোসোর তো আর্কো সোর্স প্রধানত ডিপ্লয়েড অ্যামনিওট যেটা তো এই আর্কোসোর প্রধানত ডাইনোসোর গ্রুপের মধ্যে ছিল দ্য লিভিং রিপ্রেজেন্টেটিভ অব দ্য গ্রুপ অর্থাৎ আর্কোসোরের কোনটা লিভিং রিপ্রেজেন্টেটিভ তো এক্ষেত্রে অপশান এ দেওয়া আছে মানে ডাইনোসোর দ্য লিভিং রিপ্রেজেন্টেটিভ কোনটা অপশান এ দেওয়া আছে অ্যানিউরা অ্যান্ড দ্য অ্যাভিস তো অ্যাপোডা অ্যানিউরা ইউরোডেলে এরা প্রধানত অ্যাম্ফিবিয়া সো দিস ইজ নট কারেক্ট অপশান অবভিয়াসলি এবং আভিস এবং ক্রোকোডালিয়া ঠিক আছে তাহলে রেপটাইল দেখো এরা কিন্তু রেপটাইলসের অন্তর্গত এবং এবং বার্ডস এক্ষেত্রে অ্যাভিস কেন বলছি কারণ অ্যাভিসকে আমরা বলবো গ্লোরিফাইড রেপটাইলস তো অ্যাভিস বা বার্ড আর কিছু নাই এটাই কিন্তু গ্লোরিফাইড রেপটাইলস এবং আভিস এবং আগনাথা এটা তো অবশ্যই হবে না এবং অস্টিকতেস এবং স্কোয়ামাটা তাহলে বার্ড এবং ক্রোকোডালিয়া এরা কিন্তু ডাইনোসরের ডাইনোসর এদের অ্যান্সেস্টার ছিল আমরা বলতে পারি সো দিস ইজ অ্যাভিস এবং রেপটেরিয়া ওকে তো অ্যাভিস কেন হচ্ছে কারণ অ্যাভিসকে বলা হয় গ্লোরিফাইড রেপটাইলস এরপর দেখো কোয়েশ্চেন্স নাম্বার ফিফটিন एनिमल्स अफ हुईज सब क्लस प्रोसेसेस कैरापेस एंड द प्लेस्ट्रन कवरिंग तो कैरापेस मैंने कि अनेक समय कच्छपर क्षेत्र में देखीजे आउटार एक कवरिंग थे बड़ो शेल थे और डर्सल भेंट्रल सो एक कवरिंग थे तो कैरापेस और प्लेस्ट्रन तक के प्रधानत बला है तो कैरापेस और प्लेस्ट्रन प्रधानत को रेपटाइल से देखते पाई क्वेश्चन नम्बर फिफ्टीन पैरापिडा डायपिडा एनापिडा और नान तो एक क्षेत्र में कारेक्ट जो
টু ওয়ান এবং নান এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো ওয়ান দেখো অক্সিপিটাল কন্ডাইল রেপটাইলসের ক্ষেত্রে একটা থাকে কিন্তু বার্ড এবং ম্যামালসের ক্ষেত্রে সো বার্ড অ্যান্ড ম্যামালসের ক্ষেত্রে এই অক্সিপিটাল কন্ডাইল কিন্তু দুটো থাকে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন হুইচ ইজ ফাউন্ড অনলি ইন ম্যামালস এর মধ্যে কোনটি প্রধানত ম্যামালসে থাকে তো থাইরয়েড ক্ল্যান্ড দেখো অ্যাম্পিয়ক্সাসেও আমরা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের মতো স্ট্রাকচার দেখেছিলাম অপশান বি সিবাসিয়াস গ্ল্যান্ড অপশান সি স্যালিভারি গ্ল্যান্ড অপশান ডি মিউকাস গ্ল্যান্ড তো মিউকাস গ্ল্যান্ড তো অন্যান্য অ্যানিমালসেও থাকে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডও অন্যান্য অ্যানিমালসে থাকে স্যালিভারি গ্ল্যান্ডও কিন্তু অন্যান্য অ্যানিমালসে থাকে যেমন রেপটাইলসের মধ্যেও আমরা স্যালিভারি গ্ল্যান্ড দেখতে পাই তাদের মুখ দিয়ে লালাট নির্গত হয় তাহলে এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো সিবাসিয়াস গ্ল্যান্ড তো সিবাসিয়াস গ্ল্যান্ডের জন্যই প্রধানত ম্যামালসের শরীরে একটা বিশেষ গন্ধ নির্গত হয় ম্যামালসের ক্ষেত্রে এবং যেটা সেক্স অ্যাট্রাক্টান্ট হিসাবে কাজ করে নেক্সট কোয়েশ্চেস নাম্বার এইটিন হেয়ারলেস ম্যামালসার অর্থাৎ কোন ম্যামালসে কোনো হেয়ার থাকে না অপশান এ দিয়ে আছে সিটাসিয়ান অপশান বি প্রাইমেটস অপশান সি দিয়ে আছে কিরোপটেরান্স এবং অপশান ডি হচ্ছে রোডেন্টস সিটাসিয়ান মানে কি মানে তিমি এই জাতীয় মাছ ঠিক আছে তো তাদেরকে আমরা সিটাসিয়ান বলবো প্রাইমেটস মানে আমরা যে বানর হনুমান এগুলোকে দেখতে পাই কিরোপটেরা মানে বাদুর জাতীয় প্রাণী রোডেন্ট মানে ইঁদুর তো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সিটাসিয়া নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটিন জ্যাকবসনস অর্গ্যান ইজ রিলেটেড টু তো রেপটাইলসের ক্ষেত্রে প্রধানত জ্যাকবসনস অর্গ্যান থাকে তো সেই জ্যাকবসনস অর্গ্যান অনেক সময় ভাইব্রেশনকেও কিন্তু ফিল করতে পারে ওকে তো এটা প্রধানত এর এটা প্রধানত কিসের রিসেপ্টার হিসেবে কাজ করে জ্যাকবসনস অর্গ্যান প্রধানত কিসের রিসেপ্টার দেখো সাইট মানে দেখতে সাহায্য করে টাচ অপশান সি অলফ্যাকশন অর স্মেল এবং অপশান ডি হলো টেস্ট তো এক্ষেত্রে যেটা কারেক্ট অপশান হবে অলফ্যাকশন অর দ্য স্মেল রাইট নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার বা তোমরা টাচটাও একটুখানি তোমরা দেখবে এটা এটা হয়তো কনফিউশন হতে পারে ঠিক আছে তো টাচও হতে পারে তো এক্ষেত্রে অলফ্যাকশন অ্যান্ড স্মেল এটা বললাম কিন্তু এটা একটু দেখে নিও জ্যাকবসনস অর্গ্যান্স এবং কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি রেপটাইলস আর বেস্ট অ্যাডাপ্টেড টু টেরিস্ট্রিয়াল লাইফ তো রেস রেপটাইলস প্রধানত টেরিস্ট্রিয়াল অর্গানিজম কারণ কি কারণ এদের হর্নি স্কুট অপশান এ দেওয়া আছে হর্নি স্কুট মানে শুষ্ক এদের স্কেল থাকে বড় স্কেলগুলোকে স্কিউটস বলা হয় শেল এগ থাকে মানে এদের এগে কভারিং থাকে অপশান সি হর্নি ডার্মাল স্কেল এদের ডার্মাল স্কেল থাকে এবং অপশান ডি হলো কার্নিভোরাস নেচার তাহলে কেন রেপটাইলস প্রধানত সাকসেসফুল দেখো এদের শেল এগ থাকে অর্থাৎ এরা অ্যামনিওটা এদের শেল এগ থাকে এবং সেই এগের মধ্যে কিন্তু ওয়াটার থাকে এবং সেই ওয়াটার এদের ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে তো অন্যান্য অ্যানিমেলসের ডেভেলপমেন্টের জন্য এক্সটার্নাল জলের প্রয়োজন হয় এক্সটার্নাল কিন্তু এদের যেহেতু এগ থাকে তো সেই এগ কভারিং থাকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নির্মিত শেল দিয়ে কভারিং থাকে তার ভিতরে জল থাকে এবং সেই জলেই এদের ডেভেলপমেন্ট হয় এবং সেই কারণের জন্য এদের বেঁচে থাকার জন্য স্পেসিফিক্যালি জলের আর কোনো প্রয়োজন হয় না ডেভেলপমেন্টাল ফার দ্য স্টেজ কন্টিনিউ করার জন্য তো এক্ষেত্রে তাহলে কারেক্ট অপশান হবে অপশান বি দ্য টোটাল নাম্বার অফ দ্য স্পিসিস অফ দ্য বার্ডস কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান তো থ্রি থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড ফর্টি এইট হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ ফাইভ হান্ড্রেড এবং নাইন থাউজেন্ড তো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো নাইন থাউজেন্ড দেখো এই কোয়েশ্চেনসটা কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেক সময় আমরা বার্ড ওয়াচিং করি তো কত রকমের বার্ড দেখা যায় যে কোনো জুলজিস্ট তাদের ইন্টারেস্ট থাকে যে বার্ডকে স্টাডি করা তো সেই জন্যই কত রকমের স্পিসিস বার্ডে থাকে সেটা জানা দরকার ইন বার্ডস উইশ বোন ইজ তো বার্ডসের ক্ষেত্রে উইশ বোন কোনটা তো নি বোন মানে হাঁটুর বোন প্রোডাক্ট অফ দ্য ফিউজড ক্লেভিক্যাল ক্লেভিক্যাল মানে আমাদের কাঁধের যে হাড় থাকে তো তাকেই বলে কেভিক্যাল কিল্ড পেক্টোরাল গার্ডেল পেক্টোরাল এবং পেলভিক দুই ধরনের গার্ডেল থাকে পেক্টোরাল গার্ডেল মানে কাঁধের গার্ডেল এবং পেলভিক মানে কোমরের গার্ডেল এবং এলংগেটেড পেলভিক গার্ডেল তাহলে উইশ বোন কোনটা কোয়েশ্চেন্স নাম্বার টোয়েন্টি টু এদের উইশ বোন কোনটা হবে প্রোডাক্ট অফ দ্য ফিউজড ক্লেভিক্যাল এদের ক্লেভিক্যাল ফিউজড হয়ে গিয়ে প্রধানত প্রধানত এদের উইশ বোন তৈরি করে নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাডভান্সমেন্ট ইন এনিম্যাল ক্লাসিফিকেশান ইজ কারেক্ট এক্ষেত্রে কিছু পরপর ইভোলিউশনারি কিছু সিকুয়েন্স এক্ষেত্রে দেওয়া আছে যে কোন ক্যারেক্টার্স সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে এসেছে দেখো অপশান এ যেটা দেওয়া আছে প্রোটোস্টোমিয়া যাদের ব্লাস্টোপোর মাউথে পরিণত হয় তারপরে সিউডোসিলোমেট তো সিউডোসিলোমেট কারা প্রধান প্রধানত সিলোমের স্প্লিটিং হয় এবং স্প্লিটিংয়ের ফলে প্রধানত সিলোম তৈরি হয় ডিউটারাস্টোমিয়া এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইউ সিলোমেট ইউ সিলোমেট মানে ট্রু সিলোম তো কোনটা পরপর এসেছে আমাদেরকে বের করতে হবে দেখো
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द जुलजिकल नेम अब द इल तो इलर जुलजिकल नेम की अपशन डी एंगुइला सूतरा ये सबाई जानी जो इलर सैंटिफिक नेम हल एंगुइला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टोन्टी फाइव चले जाए एनाड्रोमास फिस माइग्रेट फर्म तो एनाड्रोमास फिस मैंने कि प्रथम जो कैटाड्रोमास फिस प्रधानत तो फ्रेश व्टारे थे तरा डिम पड़ार जो ता प्रधानत तो मेरिन व्टारे जाए तो एनाड्रोमास फिस मेरिन टू मेरिन व्टार मैं समुद्र थे समुद्र चले जाए अपशन बी आज मेरिन टू फ्रेश व्टार समुद्र थे फ्रेश व्टारे जाए डिम पड़ार जो फ्रेश टू मेरिन व्टार तो फ्रेश थे मेरिन व्टारे जाए आर फ्रेश टू फ्रेश व्टार एक क्षेत्र में क्वेश्चन नम्बर टोन्टी फाइव जो कारेक्ट अपशन है अपशन बी सो दिस इज द कारेक्ट अपशन मेरिन व्टार के फ्रेश व्टारे एरा डिम पड़ार जो जाए क्लस भार्टिब्रेटसर और पचिसटा कोश्चेंस नहीं आलोचना कर लम आशा करी सेशन तुम्हारा अनेकटाई हेल्पफुल है देखो एम भाव कोश्चेंसगुलो करा एक डिफिकल्ट लेले मैं मडारेट लेवल कोश्चेंस और मन है तो यही तो बारे तो सेट मैं मद्रासा सार्विस एक्सामेशने यकम टाइपर क्यों कोश्चेंस दीते ओके जतटुकु सम्भव मात्र कैक दिन अनेकगुल यकम भाव एम सी की आलोचना करब तुम्हारा एक तो अवसर समय जस्ट एगुल एक देखे ने देखो जो अनेकटा तुम्हारे प्रिपारेशन हो जाए एक बार जो शुने रखो हाँ तो पुरो भिडियो तुम्हारा जो देखार समय ना पे पर तो जस्ट एक बार को अवसर समय धर तुम्हें घुमाते जाच ए प्रत्येक मिनिट प्रत्येक सेकेंड क्यों इम्पर्टेंट प्रत्येक मिनिट सेकेंड के तुम्हें यूटिलइज करते तो तक से देखे ने देखे से तुम्हारे प्रिपारेशन एगिए जाए तो पर दिन और पचिसटा कोश्चेंस नहीं आलोचना करब आज के पर्यत सबाई भाला थेको थैंक यू एंड दैट्स इट